వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు న్యూస్ ఎజెండా ఈ రోజు ప్రధాన దినపత్రికల్లో వచ్చిన ముఖ్యమైన వార్త విశ్లేషణలు ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం ముందుగా ఈనాడు ఏపీ విషయానికి వద్దాం ప్రధాని నిన్న లద్దాఖ్ వెళ్లి అక్కడ సైనికులతో మాట్లాడిన అంశాన్ని హైలైట్ చేసింది ఈనాడు విస్తరణ శక్తులకు ఓటమి తథ్యం చైనాకు పరోక్షంగా గట్టి సందేశాన్ని ఇస్తున్నానంటూ ప్రధాని మోదీ నిన్న మాట్లాడారు లద్దాఖ్ లోని సైనిక సావరాన్ని ఆకస్మికంగా సందర్శించారు అలాగే గాల్వన్ లోయలో గాయపడ్డ సైనికులందరినీ కూడా పరామర్శించి వారిలో ఒక మనోధైర్యాన్ని నింపే ప్రయత్నం చేశారు ప్రధాని అయితే ప్రధాని పర్యటనపై చైనా కూడా స్పందించింది అనవసరంగా పరిస్థితుల్ని మరింత జటిలం చేస్తున్నారు అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ ని ఇంకా కఠినతరం చేస్తున్నారు అంటూ కూడా చైనా స్పందించిన తీరు కూడా నిన్న మనం చూసాం ఇక ఆగస్టు పదిహేను నాటికి కరోనాకి వ్యాక్సిన్ వస్తుంది భారత్ బయోటెక్ తయారు చేయబోతుంది దీనికి సంబంధించి ఐసీఎంఆర్ నుంచి పర్మిషన్ కూడా తీసుకుంది భారత్ బయోటెక్ ఇప్పటికే క్లినికల్ ట్రయల్స్ చేసేందుకు కూడా ఐసీఎంఆర్ అనుమతులు కూడా ఇచ్చింది అయితే అత్యున్నత స్థాయిలో ప్రభుత్వం కూడా పర్యవేక్షించబోతుంది ఎంపిక చేసిన ఆసుపత్రులకు ఐసీఎంఆర్ ప్రత్యేక గైడ్ లైన్స్ ని కూడా జారీ చేసింది క్లినికల్ ట్రయల్స్ కి సంబంధించి సో ఆగస్టు పదిహేను నాటికి కరోనా వ్యాక్సిన్ రాబోతుంది అయితే మరోవైపు ఇంత తక్కువ సమయంలో వ్యాక్సిన్ ఎలా సాధ్యమవుతుంది అంటూ కూడా నిపుణులు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి మరి చూడాలి ఈ నెల వ్యవధిలో కరోనా వ్యాక్సిన్ కి సంబంధించి భారత్ ఎలాంటి పురోగతిని సాధించబోతోంది అంటూ కూడా ఇక అమరావతికి సంబంధించి రెండు వందల రోజులుగా రెప్పవాల్సిన పోరు అమరావతి కోసం మహిళలు రైతుల అకుంఠిత దీక్ష నిత్యం నిలదీస్తున్న నిరసన గలం రాజధాని తరలిపోతున్న వేదనతో ఇప్పటికే ఏపీ వ్యాప్తంగా అరవై మంది మృతి అంటూ అమరావతి భూములకి సంబంధించిన రైతులు చేస్తున్న దీక్షల అంశాన్ని కూడా ఈనాడు హైలైట్ చేసింది ఇప్పటికే రెండు వందల రోజులుగా వాళ్లంతా కూడా రాజధానికి సంబంధించి దీక్షలు చేస్తున్న పరిస్థితులు మనకు అక్కడ కనిపిస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలోనే అరవై మంది మృతి చెందారు ఇక నిన్న ఏపీ రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామంగా చెప్పుకోవచ్చు మచిలీపట్నంలో వైఎస్సార్సీపీ నేత హత్యకి సంబంధించి మాజీ మంత్రి కొల్లు రవీంద్రని కూడా టీడీపీ మాజీ మంత్రి కొల్లు రవీంద్రని కూడా అరెస్ట్ చేశారు నిన్న హైడ్రామా మధ్య నిన్న రాత్రి సమయంలో ఆయన్ని అరెస్ట్ చేయడం కూడా జరిగింది అయితే ఆయన ఇంట్లో సోదాలు కూడా జరిగినాయి ఆయన పరారీలో ఉన్నారంటూ కూడా వార్తలు ఊహాగానాలు వచ్చిన నేపథ్యంలో నిన్న రాత్రి ఆయన్ని అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు అయితే ఇది కేవలం పూర్తిగా కక్ష సాధింపు చర్య అంటూ కూడా విమర్శిస్తున్న తీరు మనకి కనబడుతోంది ఇక ఈనాడు తెలంగాణ విషయానికి వద్దాం ఇక ప్రధాని అంశాన్ని ఈనాడు తెలంగాణ కూడా హైలైట్ చేసింది ఇక ప్రతిరోజు కలవర పెడుతున్న కరోనా కేసులకి సంబంధించి తెలంగాణలో ఒక వెయ్యి ఎనిమిది వందల తొంభై రెండు రికార్డు స్థాయిలో నిన్న కేసులు నమోదయ్యాయి మరోవైపు ఆలూరు ఎమ్మెల్యే గొంగిడి సునీతకి కూడా కరోనా పాజిటివ్ గా నిర్ధారణ అయింది నిన్న తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఎనిమిది మంది మృతి చెందడం జరిగింది మొత్తంగా తెలంగాణలో ఇప్పటికే లక్ష కరోనా పరీక్షలు కూడా చేయడం జరిగింది ప్రభుత్వం ఇరవై వేలు దాటిన పాజిటివ్ కేసులు సో ప్రస్తుతం కరోనా తీరు ఏ రకంగా ఉంది అనేది మనకి చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది అండ్ మోదీ వ్యాఖ్యలపై చైనా స్పందించింది విస్తరణవాదిగా తమ దేశాన్ని ముద్ర వేయడం సరికాదంటూ లద్దాఖ్ వివాదాన్ని సంక్లిష్టం చేయొద్దు అంటూ కూడా చైనా స్పందించిన తీరు నిన్న మనం చూసాం గోదావరి మళ్లింపు వాటా మాదే కృష్ణా బోర్డుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ జనవనరుల శాఖ లేక బోర్డు మినిట్స్ పై ఏపీ తీవ్ర అభ్యంతరాలు కూడా వ్యక్తం చేస్తోంది గత రెండు మూడు గత రెండు మూడు నెలలుగా ఏపీ తెలంగాణల మధ్య కృష్ణా బోధ కృష్ణా నది నీటి పంపకాల విషయంలో తీవ్ర అభ్యంతరాలు కూడా వ్యక్తమవుతున్న నేపథ్యంలో బోర్డు కూడా చాలాసార్లు సమావేశమైంది దానికి సంబంధించిన అంశం మరోవైపు గోదావరి మళ్లింపు వాటా కూడా మాదే అంటూ కూడా ఏపీ కృష్ణా నదికి సంబంధించి కూడా అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసిన ఐటమ్ ని కూడా హైలైట్ చేసింది ఈనాడు ఇక పిఎం కిసాన్ పరేషన్ రాష్ట్రంలో ఒక లక్ష ఎనభై ఆరు వేల మంది రైతులకు అందని సొమ్ము ఈ ఏడాది మొదటి విడతలో ముప్పై రెండు పాయింట్ ఎనిమిది తొమ్మిది లక్షల మందికి మాత్రమే జమ పిఎం కిసాన్ యోజన కింద రైతులు చాలా మందికి లబ్ధి అందట్లేదు అన్న అంశాన్ని కూడా ఈనాడు హైలైట్ చేసింది సాక్షి ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయానికి వద్దాం ప్రతి ప్రధాన దినపత్రిక కూడా నిన్న మోదీ లద్దాఖ్ కి చేసిన ఆకస్మిక విజిట్ మీదనే హైలైట్ చేసింది నిన్న అదే ప్రధాన అంశం రాష్ట్ర దేశ రాజకీయాల్లో కూడా ఇక వివక్షకు తావు లేదు రాజకీయ పరంగా ఏపీలో ఉన్న అప్డేట్స్ చూద్దాం వివక్షకు తావు లేదు పారదర్శకంగా అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల నియామకం గ్రీన్ ఛానల్ లో వేతనాలు అంటూ నిన్న యాభై వేల నాలుగు వందల నలభై తొమ్మిది అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు నియామక పత్రాలను అందజేశారు జగన్ కార్పొరేషన్ ను విజయవంతం చేసే బాధ్యత ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లే తీసుకోవాలి అంటూ కూడా మాట్లాడిన తీరుని నిన్న మనం చూసాం ఇక కొత్తపల్లి తహసీల్దార్ చేసిన వ్యాఖ్యలు జీవితాంతం రుణపడి ఉంటాను అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకి సంబంధించి అండ్ అదేవిధంగా ఏపీ కార్పొరేషన్ కి సంబంధించి కొత్తగా సెస్ ప్రారంభించిన దానికి అంటే కొత్తగా ఉద్యోగాల భర్తీ యాభై వేలకు పైగా ఉద్యోగాల భర్తీకి సంబంధించి అందరూ కూడా నిన్న హర్షం వ్యక్తం చేశార
ఎంపీ రఘురామకృష్ణరాజుకు సంబంధించి నిన్న ఆ వ్యవహారం ఢిల్లీకి చేరింది వైసీపీ ఎంపీలంతా లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లాను కలిశారు ఆయన మీద అనర్హత వేటువేయాలంటూ కూడా ఒక పిటిషన్ ను సమర్పించిన అంశం కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇక సాక్షి తెలంగాణ విషయానికి వద్దాం మీ సాహసం సమున్నతం అంటూ నిన్న ప్రధాని మోదీ సైనికులతో మాట్లాడింది సైనికులందరూ కూడా ఆయనకి అభివాదం చేసి అక్కడికి వచ్చి వాళ్లలో మనోధైర్యాన్ని నింపినందుకు ప్రధానికి కృతజ్ఞత తెలిపిన అంశాన్ని ప్రధానంగా హైలైట్ చేసింది నిన్న బాలీవుడ్ పరిశ్రమలో ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్ సరోజ్ ఖాన్ మృతి చెందిన అంశాన్ని కూడా ఈనాడు సారీ సాక్షి హైలైట్ చేసింది ఇక జేఈ నీట్ పరీక్షలు వాయిదా సెప్టెంబర్ ఒకటి నుంచి ఆరు వరకు జేఈ మెయిన్స్ ఇరవై ఏడున జేఈ అడ్వాన్స్ సెప్టెంబర్ పదమూడున నీట్ సో కరోనా వ్యాప్తి దేశ వ్యాప్తంగా ఎక్కువగా ఉన్న నేపథ్యంలో పరీక్షకు హాజరయ్యే వాళ్ళ సంఖ్య కూడా అధికంగా ఉన్న తరుణంలో ఆ పరీక్షలకి జేఈ నీట్ పరీక్షలకి సంబంధించి కూడా తేదీలు వాయిదా పడ్డాయి సెప్టెంబర్ లో ఒకటి నుంచి ఆరు వరకు జేఈ ఇరవై ఏడున జేఈ అడ్వాన్స్ సెప్టెంబర్ పదమూడున నీట్ అంటూ నిన్న కేంద్ర మంత్రి ప్రకటన చేయడం జరిగింది నవంబర్ నెలాఖరు లేదా డిసెంబర్ నుంచి తరగతులు ప్రారంభమయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది హామీ పత్రం పర్యవేక్షకుడు సంతకం ఉంటేనే హోమ్ ఐసోలేషన్ తాజా మార్గదర్శకాలు జారీ చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం కరోనా కేసులు పెరిగిపోతున్న నేపథ్యంలో హోమ్ ఐసోలేషన్ హోమ్ క్వారంటైన్ కి సంబంధించి కూడా ఎప్పటికప్పుడు మార్గదర్శకాలలో మార్పులు తీసుకువస్తోంది కేంద్ర ప్రభుత్వం అదేవిధంగా ఐసీఎంఆర్ కూడా ఇక హామీ పత్రం పర్యవేక్షకుడు సంతకం ఉంటేనే హోమ్ ఐసోలేషన్ కంటే ఎవరైనా జాగ్రత్తగా చూసుకునే కేర్ టేకర్ ఉన్నారు అని కానీ ఆ కుటుంబ సభ్యులు కానీ ఒక అష్యూరెన్స్ లెటర్ ఇస్తే మాత్రమే హోమ్ ఐసోలేషన్ కు అనుమతి ఇస్తామంటూ కూడా కేంద్రం తాజాగా తెలియజేసిన మార్గదర్శకాలు ఆంధ్రజ్యోతి హైలైట్ చేసిన అంశాలను చూద్దాం కరోనా గుప్పిట్లో యువత ఇప్పటి వరకు కేవలం అంటే వయసు పైబడిన వారిలో మాత్రమే రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళలో మాత్రమే కరోనా లక్షణాలు ఎక్కువగా కనపడుతున్నాయి అనుకున్నారు కానీ తాజాగా వస్తున్న గణాంకాలను చూస్తుంటే బాధితుల్లో అరవై రెండు శాతం మంది యువతే ఉన్నారు చిన్నారుల్లో పరిస్థితి కూడా ఆందోళనకరంగా కనిపిస్తోంది కారణం వృద్ధులు అంటే వయసు పైబడిన వారందరూ ఇతరత్ర ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ముందు జాగ్రత్తలతో సేఫ్ గా ఉండడం వల్లే వాళ్లలో ఇప్పుడు వ్యాధి లక్షణాలు తక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి ఎవరైతే నిర్లక్ష్యంగా మా వరకు రాదులే మేము ఆరోగ్య ఉన్నాము అంటూ కేర్లెస్ గా బయట తిరుగుతున్న యువత వారే ఎక్కువగా కరోనాకి బారిన పడుతున్నారు అరవై రెండు శాతం మంది యూత్ లోనే పాజిటివ్ లక్షణాలు కనబడుతుంది అనేది ఆంధ్రజ్యోతి హైలైట్ చేసింది ఇక కళలకు సమాధి అమరావతిపై అందరి ఆశలు మూడు ముక్కలు మూడు రాజధానుల అంశానికి సంబంధించి ఆ నేపథ్యంలో గత రెండు వందల రోజులుగా అమరావతి రైతులు చేస్తున్న దీక్షని కూడా హైలైట్ చేసింది ఆంధ్రజ్యోతి ఇక ఓటు వేయండి షోకాజ్ పై తదుపరి చర్యలను నిలిపివేయండి రఘురామకృష్ణరాజును అనర్హుడిగా ప్రకటించండి నిన్న లోక్సభ ఎంపీలు ఢిల్లీకి వెళ్లి ఓం బిర్లాను కలిసిన అంశాన్ని కూడా ఆంధ్రజ్యోతి హైలైట్ చేసింది ఇక తెలంగాణకు సంబంధించి ఆంధ్రజ్యోతి హైలైట్ చేసిన అంశాన్ని ఒకసారి చూద్దాం సెప్టెంబర్ పదమూడు నీట్ అదే నెల ఒకటి ఆరు తేదీలో జేఈ మెయిన్స్ సవరించిన పరీక్షల తేదీకి సంబంధించిన అంశం జేఈ తో పాటు ఎంసెట్ పరీక్ష ఆగస్టు లేదా సెప్టెంబర్ లో పరీక్షలు జరిగే అవకాశం కరోనా దేశ వ్యాప్తంగా విశృంఖలంగా వ్యాప్తి చెందుతున్న నేపథ్యంలో అన్ని సెట్ పరీక్షలను ఆయా రాష్ట్రాలు కూడా ఇప్పటికే రద్దు చేశాయి అయితే దేశ వ్యాప్తంగా జరిగే ఉమ్మడి పరీక్షల తేదీల్ని కూడా అంటే రద్దు చేయలేదు కానీ వాటిని ఆ తేదీల్ని పొడిగిస్తున్నాడు అంటే పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నట్టు నిన్న నిర్ణయం తీసుకున్న నేపథ్యంలో ఇప్పుడు విద్యార్థులంతా కొంత సందిగ్ధంలో ఉన్నారు మరోవైపు కలవర పెడుతున్న అంశం ప్రగతి భవన్ లో ముప్పై కేసులు నమోదయ్యాయి సీఎం భద్రతా విభాగం ఉన్నతాధికారికి సైతం పాజిటివ్ గా కరోనా నిర్ధారణ అయింది డ్రైవర్లు సిబ్బంది క్యాటరింగ్ సంస్థ వారితో సహా వ్యాప్తి ఎమ్మెల్యే గొంగిడి సునీతకు కరోనా హైదరాబాద్ లో ఒక వెయ్యి ఆరు వందల యాభై ఎనిమిది ఇరవై వేలు దాటిన బాధితులు ఈ నెలాఖరుకు అరవై వేల కేసులు చేరుకునే అవకాశం నెలాఖరుకి అంటే ఒక నెల రోజుల్లో మరొక నలభై ఇప్పటికే ఇరవై వేలు దాటేసింది తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఇలాగే కనుక పరిస్థితి ఉంటే ఇంతే నిర్లక్ష్యంగా ప్రజలు బయట తిరుగుతూ భౌతిక దూరం పాటించకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోకుండా ఉంటే గనక ఆ సంఖ్య మరింతగా పెరిగే అవకాశం ఉంది అంటూ కూడా హెచ్చరిస్తోంది మరో ఏడు కోవిడ్ పరీక్షా కేంద్రాలు సిబినాట్ ట్రూనాట్ యంత్రాలతో టెస్టులు రోజుకు ఏడు వందల పరీక్షలు చేసే అవకాశం హోమ్ ఐసోలేషన్ మార్గదర్శకాల్లో కేంద్రం తీసుకొచ్చిన మార్పుల్ని కూడా హైలైట్ చేసింది ఆంధ్రజ్యోతి ఇక నమస్తే తెలంగాణలో ప్రధానంగా ప్రస్తావించిన అంశాలను చూద్దాం పంద్రా ఆగస్టుకి టీకా ఇక తయారీకి గడువు నిర్దేశించిన ఐసీఎంఆర్ తెలంగాణ నుంచే తొలి వ్యాక్సిన్ రాబోతోంది అన్నది ఓవైపు ఆనందం కలిగిస్తున్న ఇంత తక్కువ టైంలో వ్యాక్సిన్ రావడం అనేది సాధ్యమేనా అంటూ భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్న నేపథ్యంలో ఇప్పుడు అందరిలో కూడా ఒక సందిగ్ధత నెలకొని ఉంది ఎనిమిది నుంచి హ్యూమన్ ట్రయల్స్ మనుషుల
ఇక కరోనాను జయించిన హోంమంత్రి హోంమంత్రితో పాటు విహెచ్ కూడా డిశ్చార్జ్ అయ్యారు తెలంగాణలో గతంలో కరోనా బారిన పడ్డ ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలు కూడా ఇప్పుడు కరోనా నుంచి కోలుకొని డిశ్చార్జ్ అయ్యారు అంటే కరోనాకి సంబంధించి సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ పౌష్టిక ఆహారం తింటే గనక ఎవరైనా సరే దాని నుంచి బయటపడచ్చు ప్రధానంగా ఈ రోజు మెయిన్ వార్తాపత్రికల్లో హైలైట్ అయిన వార్తా కథనాలు